好，大家好，我是阿星。阿星现在在贵州省的六盘水。那夏天来的六盘水是非常的凉快。这个六盘水呢，也有另外一个名字，叫中国凉都。凉都这两个字你别小看啊，是全中国就唯一一个以气候命名的城市。说到六盘水呢，看这个名字，很多人没来过这儿，以为哎，这里是不是水路非常的发达？呃，六条大河啊，或者六条江啊，汇聚在一块儿，盘在一起。其实错了，这个六盘水呢，指的是啊，在六盘水这儿有四个区域啊，四个县市啊，其中三个，一个是六支，还有一个是。盘州，那最后一个是水城，这三个各取一个名字，叫六盘水。当然呢，提到水，水也少不了。那六盘水这样是年降雨量非常的大，那降雨很充沛。那一年啊，几乎半年都在下雨。那来到六盘水啊，有两样美食是一定要吃，一个就是羊肉粉，还有一个呢是烙锅。那当地口音也叫烙锅。今天这期视频，咱们这两样美食都尝一尝。走这。那来到六盘水吃羊肉粉啊，选择困难症啊，你就受不了了。为啥呢？因为太多的店，几百家店。那比较有名的，就我总结了一下，做了攻略啊，有长回头，就这家，还有什么向家，还有袁坤，还有合成啊，还有什么回味儿啊，等等等等，很多很多。咱今天吃这家也是个老店，来。来一个大碗的双加的，二十四。吃粉先打菜，好家伙，这么大一盆儿，呃，盆挺大的，给这碟子太小了，这是，多来点。好、哦，这里头除了莲花白菜，还有萝卜，两个菜，蒜也少不了啊，抓一把蒜。之前呢，咱在兴义吃羊肉粉，那桌子上有很多调料，比如说胡辣椒啊，还有什么泡辣椒之类的。你看，来到这儿啊，六盘水就不一样了，就是一个泡菜。然后这个呢，应该是醋，哇，醋，当地人特别爱吃醋，这么大一盆儿。来，我好了啊，羊皮儿，好嘞，哇，看一下这碗，果然和兴义的不一样，它这个是油辣椒，然后肉实际上也是一片一片的。我这个是双加，双加啥意思呢？你看到没有？还有一些羊杂，是羊杂和羊肉。这里头呢也没有葱花，都是这种大段大段的香菜。先给它搅一搅，给它搅匀，把这辣椒搅下去。哇，看起来就香。嗯，这个汤果然和兴义的是不一样，它这个汤呢味道更重一点，感觉特别的浓。口感是比较绵柔的。我最近啊，在这吃羊肉粉都快成专家了，几乎天天吃。这好的羊肉粉啊，就一口下去啊，一定啊，这个粉儿吃起来很绵柔，然后很香。然后还有呢，就是这个汤啊要很浓郁。如果是清汤寡水的，你就再好的味道也不行。还有一个呢，就是里头的肉，这个肉呢一定要非常的酥烂。吃肉一定要蘸点红油。这家的肉啊。是我吃过这么多羊肉粉以后最好的一家，肉太香了，一会儿再加半碗肉。嗯，吃羊肉粉呢，为啥都要配个泡菜呢？我的感觉是啊，就跟比如说啊，阿兄这老家的西安吃葫芦头泡馍，配这个酸菜一样，毕竟它是羊肉是吧？有点腻啊，吃点这个酸菜呢就清口的。嗯、吃两口粉呢，再尝这个羊蹄儿，它这个羊蹄儿呢还给了汤。哇，你就看炖的多嫩，直接上手，哇，都不敢提，一提这骨头就掉下来了。泡点这辣椒油更香。大姐还没吃就剥蒜了，必须要就着蒜吃是吧？啊，对，我也来点吧，蒜也香。没有蒜不行。嗯，蒜是提味儿，就跟这北方人吃面条一样，就得来点蒜。再来点蒜尝一尝。他们每一家每一家不一样，这个我觉得挺好吃的，味道算是比较重的，香的。好，这家长这是啥来着？长回头，你看我都回头了。长回头这羊肉粉就吃完了，确实不错，了不得了。这个汤就喝完之后意犹未尽，感觉还想喝。它这个羊肉汤和西北地区啊有一个主要的区别是啥嘞？就这儿你能吃出来很多调料的味道，就好像中药一样的。然后西北地区呢就是很简单啊，就放点盐啊，绝对不超过三四种调料。那这个味道还有一个特色就是加了大量的粗香菜。
用香菜来去羊肉的这种腥膻味，确实是独树一帜。说到六盘水要吃羊肉粉这个历史啊，其实不长啊，也就是从上世纪七八十年代开始。那以前的时候，什么古代啊，几百年前啊都不吃，对吧？嫌这个肉啊太膻了。用的啥肉呢？就是当地的黑山羊啊。大家来到六盘水这儿，一定要尝一尝。我现在吃完了这一大碗粉啊。这个肚子感觉已经满了百分之五十了，那剩下百分之五十吃啥嘞？就烙锅，走这儿。咱吃烙锅呢，要夜晚出动。我现在来到了水城古镇，好家伙，你看这人太多了，太热闹了。刚才停车，在外边等了一个小时。那为啥要晚上出动呢？就是因为啊，这古镇晚上很漂亮。然后呢，吃烙锅也是沿街而坐，晚上又凉快。这个古镇呢，距今不到三百年的历史啊，它也叫河城，就荷花的河，就是因为整个古镇的形状呢，有点像荷叶。看一看有多少人啊？看一下。我跟你说，我来到这儿，我都有点害怕，我都多少年没见过这么多人了。咱现在去找这个，呃，先逛一逛，然后再找这个落锅。吓死人了！这是丧尸还是人？我都纳了闷了，为啥这有这么多人啊？可能就是因为这凉快，这中午呢还是挺热的，白天挺热的，到了晚上呢特别的凉爽。所以说当地有一句话咋说的是，一年四季啊就盖一床被子，换都不用换。大家在这呃河两边啊应该是看演出呢，一会儿在这。这个水城古镇呢，人多的太夸张了。我拍过这么多古镇啊，这是唯一一个就是人多到已经把我吵得都受不了了，比赶集还要热闹。为啥这么多人呢？就是因为啊，他这个古镇啊是在这个城市里头，然后呢晚上又非常的凉快。今天刚好是礼拜六，大家都来了，咱找了这个是落锅一条街。这个菜就跟吃火锅是一样的，这么多，你喜欢哪一个打勾？土砂锅是吧？那那个那个不是金属的，是土土。哦，我以为是拿那个铁做的，不是。铁锅的有吗？铁锅是平的。哎，对对对。对那种的凸起来的是是砂锅。哦。它、啊、都是用用泥用泥来烧的。用泥烧的。哎。哇，当地的特色。做当地做当地的材材的是吧？啊。啊，最那个是最传统的是吧？传统的啊。它上面煎那个油会滴下来。对对对。啊，尝一下尝一下，太棒了。<笑>那个洋芋烤到烤到脆脆的还是好吃还是面面的好吃？我的感觉吧，但是面面好吃，干干的是吧？对，啊，我以后干干的就好吃。乌羊鱼，一个哦，乌羊鱼就是特色嘛。还有这个地方呢，做臭豆腐。啊，臭豆腐我点了，我点了。哎，我我问一下你，这个三种辣椒有啥区别？这个是家里有蒜的嘛？哦，这个是蒜辣椒。啊，这是麻辣嘛？麻辣，这个是香辣。这个、香辣嘛、啊？你可以用这个方子放一点嘛？有些三个都放在一起。太讲究了，看到没有，朋友们？来到这儿，来到这儿不吃辣就完蛋了，就没有无香的，全是辣椒，一定要吃辣。啊、这,这油已经加进去了啊！这个是菜籽。菜油。菜油。一定要菜籽油才香。菜籽油才香、哦。一看到这辣椒面子，哎呀，我这个肛肠哥金卡又得去了，又给刘大夫发个微信。<笑>
。其实这个落锅呢，每家和每家差不多，都是这样的锅。然后呢，菜籽油，呃，食材比的就是新鲜。然后第二个比的啥呢？就是这个辣椒的干碟。这个麻辣的就算了，我怕太麻太辣，遮了食材的香味儿。咱来点这个香辣的，再来点这个蒜香蒜香辣椒。哦，这个就有点湿。两个辣椒弄好呢，咱开始烙啊！当地人呢，他这个口音啊叫“烙”，就烙锅，其实就是烙饼那个“烙”那个字儿。这个就是刚大姐说的乌洋芋本地特色，紫色的有点。这个大块的就是臭豆腐也很好吃。这个呢是鸡皮，这是肥肠，这是生菜，这个是五花肉，然后这个呢是米豆腐，啊，还有一个包浆豆腐。一会儿上，咱先把这些烤了，啊，不是，把这些烙了。怎么烙嘞？把它铲起来，翻个个然后这里就是油，把这个菜籽油往上浇。本身有一些肉类的在上面，它也会有这个油脂留下来。不停的崩油，肥肠，再来点五花肉。这个肉一定要提前下进去，让它慢慢把这个油煸出来。这个美食呢，感觉啊有点像自己在这炒菜的样子，也有点像江夜的一个美食啊，就是山丹炒泡辣，还有点像阿强去这个东北啊，吉林长白山吃的这个火山石的铁板煎、铁板烤肉。但是这个小锅呢，可不是铸铁的，是泥做的，然后中间高，两边低，非常有特色。就是泥的导热也非常的快，你看立马就干了。趁这个食材煎着呢，来到水城谷，这样还有一个小吃要吃啊，就这个蒸蒸糕，你看是在这小楼上蒸的，蒸完以后上面是白糖，然后还有花生，嗯，哇，这个口感好，非常的绵，绵的同时啊，里头还沙沙的感觉。先来个这个臭豆腐，这豆腐呢看起来啊就不像臭豆腐，尝一尝这个味道如何？有的豆腐看起来是臭豆腐，吃起来不臭；有的臭豆腐呢是看起来是豆腐，吃起来啊真臭。好吃，臭香臭香的。再尝这个五花肉，这五花肉还滴着油，一面干干的，一面嫩嫩的，哇，这样的口感。蘸上这个辣椒，嗯，入口这个肉都酥了。它这个肉呢一定要五花肉，就是有肥有瘦，甚至肥的多一点。吃起来非常的香，这肥油入口以后直接就酥了化了。嗯，再尝一下这个乌洋芋，这一块煎的好。这片咱来点蒜香的，多蘸点。嗯，它的口感呢更加绵一点，然后特别的香。拿一片生菜，把这几片肉一夹，把这个一卷。荤素搭配，棒棒！来六盘水，夏天的夜晚，除了烙锅，一定少不了这个冰粉。和四川的冰粉不一样，它更多的是这些汤，然后西瓜，而这粉呢，反而很少。你看，感觉呢更像是一个饮品，红糖水。赶紧把这几块肥肠加进来，有点焦糊了。啊，大家不要笑话我，一下就烤糊了，就是因为呢，我一边说，然后顾不上，是不是？然后顾到这儿，顾不了这儿，顾到这儿，顾不了这儿。给它再翻一翻，然后呢，把这个米豆腐下进去，就烤米豆腐也好吃的很。来到这儿呢，鸡皮也少不了，是一定要点的。小朋友，小朋友，后背唱《孤勇者》会不会？前面我们不会唱，后面我们才会唱。爱的鼓声奏钢枪，车站农民运到家。俺的和我长得那么像，街头都一样。去吧，去吧。广告上面的什么？自由站在光明的台上走。
我就一直想知道这网上说的陈奕迅到底是不是唱了儿歌？你看这些小孩子都会，这孤勇者太厉害了。那接着吃哦。好，这个烙锅我就吃完了，味道确实是不错。本来今天呢，这个羊肉粉已经给我非常大的满足，但是呢，吃完这个烙锅又给我一个惊喜。咱就不说其他食材了，每样都好吃，就里头这个乌洋芋，哇，简直刷新我的认知啊！我以前吃过最好吃的洋芋就是陕北的洋芋，最主要烙完以后啊，边缘是酥酥脆脆，像薯片一样，然后中间呢又很绵柔，哇。简直是一绝，所以说呢，夏日来到六盘水啊，一个羊肉粉，一个这个烙锅，一定要尝一尝。好，那就这样。